ഉത്തമ ഞാനിന്നലെ ഫുൾ വിളിച്ചിട്ട് ഫോൺ കിട്ടിയില്ലല്ലോ ഒരു അത്യാവശ്യ കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നിപ്പോ എന്ത് അത്യാവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാലും നടക്കൂല സുകുമാര ഞാൻ വാലില് തീ പിടിച്ച കണക്ക് ഓട്ടത്തില്ല അല്ല പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലെ കാര്യം ഉത്തമ വിചാരിച്ചാലേ നടക്കൂ നടക്കും പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചോണ്ടിരുന്ന എന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമാവും സുമാര നമുക്ക് നാളെ മറ്റന്നാളെ കാണാം എനിക്ക് അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ സത്യഭാവ വാക്കിൽ ഒന്ന് കാണണം അതുകൊണ്ടാ സുമാര പൊക്കോ ഓ ശരി ഹലോ ഉത്തമനല്ലേ അതെ ആ ഞാൻ ദിവാറിന ആ ദിവാരൻ ചേട്ടാ ഇതൊരു മാതിരി അന്യായപ്പെട്ട പണിയായി പോയി ചേട്ടാ ദിവാരൻ ചേട്ടാ ഒരു വാക്ക് പറയാതെ കേസ് കൊടുത്തത് എന്തായാലും ശരിയായില്ല വാക്ക് പറഞ്ഞത് ആരാട പറഞ്ഞത് എനിക്ക് കിട്ടാനുള്ള പൈസ ഉടനെ കിട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം ഉത്തമനെ വിളിച്ചതാ അപ്പൊ ഉത്തമൻ കുറെ മുടന്ന ന്യായങ്ങൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് എന്റെ കാശ് കിട്ടണ്ടേ സഹി കേട്ടപ്പോ ഞാൻ കേസ് കൊടുത്തു ആ അല്ല പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ ദേ ഉത്തമ കരുണാകരം വക്കീലിനെ കൊണ്ട് ഞാൻ കേസ് കൊടുപ്പിച്ച് ചുമ്മാതല്ല ഒരാഴ്ചക്കകം പൈസ തന്ന ഉത്തമന് കൊള്ളാം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താ ഉണ്ടാവും ഞാൻ പറയണ്ടല്ലോ ഹലോ 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 അപ്പൊ ദിവാരം ചേട്ടൻ രണ്ടും കൽപ്പിച്ചാണ് ഇനിയിപ്പോ വക്കീല് വിചാരിച്ചേലേ എന്തേലും നടക്കൂന്നു ഹലോ അതെ സതിഭാമയാണ് ആ പൗലൂസേട്ടാ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം കേസ് വിധിയായിട്ടിപ്പോ മാസം ഒന്നായി ഇതുവരെ ഒന്ന് വിളിച്ചു പോലും ഇല്ല സദാൻ സാറിന് എന്ന് ശരി ഇപ്പൊ എന്താണ് വിളിച്ചത് അയ്യോ സമയം തീരെ ഇല്ല ചേട്ടാ എന്തായാലും നാളെ ഒന്ന് വിളിക്ക് ശരി ടൗണി സ്റ്റേഷനറി കട നടത്തുന്ന പൗലോ ചേട്ടന് ഒരു കേസിനായി പറയാൻ വിളിച്ചതാ ഞാനത് വാദിക്കും അതല്ല ഇതിന് മുന്നത്തെ കേസ് പൗലോ ചേട്ടൻ സദാനന്ദ സാറിനെ ഏൽപ്പിച്ചാണ് സാറിന് അപ്പൊ സമയമില്ലാത്തോണ്ട് സാർ ആ കേസ് അപ്പൊ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ച് ബാധിച്ച് ആ കേസ് ജയിച്ചു പക്ഷെ അതിനുശേഷം ഇന്നേ വരെ പൗലോ ചേട്ടൻ ഒന്നും വിളിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോ പറയാണ് അന്ന് ഞാൻ സദാനന്ദ സാറിനെ വിളിച്ചായിരുന്നല്ലോ എങ്ങനെ കേസ് പഠിച്ചത് ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് ബാധിച്ചു ചേച്ചതോ ഞാൻ എന്നിട്ട് ഫോൺ വിളിച്ച് അഭിനന്ദിച്ചത് സദാനന്ദ സാറിനെ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കണേ എനിക്കത് വലിയ കാര്യം തന്നെ മോനട്ടാ നമ്മള് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരു ജോലി ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോ അതിന്റെ പ്രയോജനം പറ്റിയ ആളുകൾ നമ്മളെ വിളിച്ചൊരു നന്ദി പറയൂന്ന് ആരായാലും പ്രതീക്ഷിക്കൂലേ മോനട്ടാ ഇതാ നിന്റെ കുഴപ്പം നമ്മൾ ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്നു അത് നമ്മുടെ കർമ്മമാണ് അതിൽ നിന്ന് ലാഭമോ നന്ദിയോ ഒന്നും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല ഫലമിച്ഛിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്യുക എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫലമിച്ഛിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ പാടില്ല മോഹനേട്ടൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത്ഭുതപ്പെടാനുള്ളൂ കാരണം മോഹനേട്ടന്റെ സകല കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്ന ഞാനാണല്ലോ ഷർട്ടും ഉണ്ട് അലക്കി തേക്കുന്നതും ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി തരുന്നതും അങ്ങനെ സകല കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ഫലമിച്ഛിക്കാതെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താലല്ലേ മോഹനേട്ടന്റെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കൂ എന്ന് ചുരുക്കം മനസ്സിലായില്ല അയ്യോ ഇത്രയും കാലത്തിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ മോഹനേട്ടന് വേണ്ടി ചെയ്ത എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് മോഹനേട്ട ഒരു നല്ല വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഒരു നന്ദിയെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ആ എന്താ മോഹനേട്ട ഇങ്ങനെ ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മോഹനേട്ട പറയും നീ ഫലമിച്ഛിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്യണമെന്ന് അല്ലെ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അതിന്റെ കടപ്പാടോ നന്ദിയോ ഞാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും ചോദിക്കാറുണ്ടോ അയ്യോ എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത ആ മഹാരി എന്താന്ന് കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞതാ മോഹനേട്ട് ഞാനൊന്ന് കേക്കട്ടെ കൊതികൊണ്ടാ ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും കൃത്യസമയത്ത് വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ പോയി വൈകുന്നേരം വരെ ജോലി ചെയ്ത് പൈസ സമ്പാദിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് എന്തിനാ നിനക്ക് ഒരു പ്രയാസവുമില്ലാതെ സുഖമായി സന്തോഷമായി ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി അതെന്താ നീ ഓർക്കാത്തത് എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ മോഹനേട്ടന്റെ സഹായം ആവശ്യമില്ല എനിക്കൊരു തൊഴിലുണ്ട് മാന്യമായിട്ടുള്ള വരുമാനമുണ്ട് മോഹനേട്ടന് ഒരു രൂപ പോലും ഇല്ലാതെ ആഘോഷമായിട്ട് എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ നിനക്ക് വെറുതെ തോന്നുക നമ്മൾ മനുഷ്യർക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ ഓരോരോ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവർ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കണമെന്നോ കടപ്പാട് കാണിക്കണമെന്നോ എന്നും ഒരിക്കലും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ല മോഹനേട്ടൻ ഒരാൾക്ക് ഒരു ഉപകാരം ചെയ്ത
അതിന്റെ ഒരു നന്ദിയും അയാൾ തിരിച്ച് കാണിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ മോഹനട്ടർ എന്തു തോന്നും എന്റെ മോഹനട്ട എല്ലാ മനുഷ്യന്മാരുടെ ഉള്ളിൽ അംഗീകാരത്തിനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് പിന്നെ ചില കാര്യം തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാം മോഹനട്ട് ഒരാൾക്ക് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നു അത് മോഹനട്ടന്റെ ജോലിയാണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുന്ന ആൾക്ക് മോഹനട്ടോട് നന്ദി പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യവും ഇല്ല പക്ഷെ അയാൾ നന്ദി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മോഹനട്ടോ പത്ത് സന്തോഷാവില്ലേ ഇല്ലേ ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് ബാധിച്ച ഒരു കേസ് ജയിക്കുമ്പോ ആ കേസ് ജയിച്ച കക്ഷി എന്നോട് ഒരു നല്ല വാക്ക് പറയണ്ട മോഹനട്ട അതൊക്കെ അല്ലേ എന്റെ ഒരു സന്തോഷം ഉത്തമനാണ് ഏതെങ്കിലും കേസുമായി വന്നതാവും ഇങ്ങനെ ഓരോരോ കേസ് പിടിച്ചു തരാൻ ആ ഉത്തമൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നീ ഇങ്ങനെ വലിയ വക്കീലായിട്ട് ഞെളിഞ്ഞു നടക്കുന്നത് അതിന്റെ ഒരു നന്ദി നീ ഉത്തമനോട് കാണിക്കേ ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് സംശയമുണ്ട് ഉത്തമനോട് ചോദിച്ചു നോക്ക് നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഞാൻ വക്കീൽ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ എന്തെങ്കിലും ഒരു കേസിന്റെ കാര്യത്തിനായിരിക്കും ആ കാര്യം പറയുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കും എന്താണ് വക്കീല് അതായത് ആ ഇതിന് മുന്നേ ഉത്തമൻ എനിക്ക് ഒരുപാട് കേസുകൾ പിടിച്ചു തന്നിട്ടില്ലേ നമസ്കാരം അന്നല്ല ഞാൻ തിരിച്ചെന്താണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ല പറയുമ്പോ ആ കൊള്ളാന്നുള്ള കേസുകൾ ഫീസ് വരുമ്പോ എനിക്കും കമ്മീഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് മാത്രമല്ലല്ലോ ഉത്തമ ചെയ്തതെന്ന ഉപകാരത്തിന് ഞാൻ നന്ദി പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ പിന്നെ അതെന്ത് ചോദ്യമാണ് വാക്കിൽ നന്ദിയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മനുഷ്യന്മാര് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ ആ ഉത്തമൻ എന്തിനാ വന്നെന്ന് പറ എന്റെ വാക്കിൽ അതൊരു വലിയ കഥയാണ് ആ ബ്ലേഡ് കമ്പനി നടത്തുന്ന ദിവാര ചേട്ടന്റെ കൈയിൽ നിന്ന് ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഒരു കൊല്ലം മുമ്പ് ഞാൻ വാങ്ങിയിരുന്നു എന്റെ ഒരു ചെക്ക് മുദ്രപത്രം ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു എല്ലാ മാസവും പലിശ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നതുമാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മുതലിലേക്ക് വരവ് വെക്കാൻ അയ്യായിരവും പതിനായിരം രൂപയായിട്ട് കൊടുക്കും ഒരു മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് എന്റെ കണക്കിന് ഇടപാടൊക്കെ തീർന്നതാണ് ഇപ്പൊ ദിവാരം ചേട്ടൻ പറയുന്നു ഇനി മുപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപ കൊടുക്കണോന്ന് പറഞ്ഞു എങ്ങനെ പറയും ബാക്കിയില്ലേ വാങ്ങിയതിനും കൊടുത്തതിനും ഒരു രേഖയും ഇല്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഒപ്പിട്ട ചെക്ക് മുദ്രപത്രം ദിവാരം ചേട്ടന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ആ ചെക്കിൽ അമ്പതിനായിരം രൂപ എഴുതി ബാങ്കിൽ കൊടുത്ത് പൈസ ഇല്ലാതെ വന്നപ്പോ കേസ് കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വക്കീല് നോട്ടീസ് അയച്ചിരിക്കാണ് ഇപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ എന്ത് വക്കീല് ചെയ്യാൻ പറ്റണ ഇതിലിപ്പോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ ചെക്കും പ്രോമിസറി നോട്ടും വെച്ച് കേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാശ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അയ്യോ വക്കീൽ അങ്ങനെയൊന്നും പറയില്ല എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്നെ സഹായിച്ചേ പറ്റൂ നമുക്ക് കേസ് ബാധിക്കാം പക്ഷെ ജയിക്കാൻ ഒരു സാധ്യതയില്ല ഉത്തമ അങ്ങോട്ട് കാശ് കൊടുത്തതിന്റെ രസീത് വല്ലതും വാങ്ങിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പ്രശ്നം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഈ ദിവാരിനോട് സംസാരിച്ച് ഒത്തുതീർപ്പാക്കാൻ പറ്റുമോ നടക്കൂല വക്കീലേ അയാളുടെ സുഖം വക്കീലിന് അറിയാലോ കാശ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യും ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ പൈസ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ കോടതിയിൽ വെച്ച് കാണാന്നാണ് എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് തൽക്കാലം ഉത്തമൻ ചെല്ല എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാനൊന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ ആ പിന്നെ വക്കീലെ പൈസ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞ എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു രൂപ പോലും ഇല്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും വഴിയിൽ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കിയാലേ പറ്റൂ ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ ഉത്തമ ചെല്ലേ ഓ ശരി ശരി ഇതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കൊള്ളപ്പലിശക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കാശ് കടം വാങ്ങരുത് കടം വാങ്ങരുത് എന്ന് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ അതിന്റെ കുഴപ്പങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് എന്നെ ഒരുപാട് സഹായിച്ചിട്ടുള്ളതല്ലേ ഉത്തമൻ അപ്പൊ ഉത്തമൻ നീ സഹായിക്കണം തിരിച്ച് സഹായിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വവും നിനക്കുണ്ട് ചുണ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കേസ് വാദിച്ച് ഉത്തമൻ രക്ഷിക്ക അല്ല ഇതിലിപ്പോ ഞാനെന്ത് ചെയ്യാനാ അത് കൊള്ളാലോ ഓ അത്ര വലിയ വർത്താനം പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല മോഹനട്ട ഉത്തമൻ എന്നെ മാത്രമല്ലല്ലോ മോഹനട്ടർ ഒരുപാട് സഹായിച്ചിട്ടില്ലേ മോഹനട്ടർ എന്ത് കാര്യം പറഞ്ഞാലും ഉത്തമൻ അപ്പൊ തന്നെ നടത്തി തരാറുണ്ട് അപ്പൊ മോഹനട്ടർ അത് തിരിച്ചു സഹായിക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ ഞാനിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യാനാ എന്താണ് കേസും കോടതിയായിട്ട് എനിക്ക് വല്ല ബന്ധമുണ്ടോ ഞാനൊരു പാവം ഇല്ല കേസും കോടതി ഒന്നും വേണ്ട എന്തായാലും ഉത്തമപ്പെട്ടു ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ പൈസ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ കേസാവും കേസ് കോടതി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ജയിലിൽ പോകണം അല്ലെങ്കിൽ കോടതി ചെലവും പലിശയും എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് പൈസ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യാൻ മോഹനട്ടന് ഇഷ്ടംപോലെ
സാധാരണ ആണുങ്ങൾ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യൂല എല്ലാം അവരുടെ മിടുക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താലും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അതൊന്നും സമ്മതിച്ചു തരൂല ആ ഒരു കുടുംബാവുമ്പോ അങ്ങനെയല്ലേ വേണ്ടത് ഒരാള് മാത്രം ആളുകൾ ബഹുമാനിച്ചാ പോരല്ലോ കാഞ്ചന സാർ ആ പറയുന്നതിൽ വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല നമ്മളെ മറ്റൊരാൾ അംഗീകരിക്കണമെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം ഇതിപ്പോ പ്രഹ്ലാദ് സാറിന്റെ ഔദാര്യത്തില കാഞ്ചന സാർ ആളാകുന്നത് അതിനെന്താ കുഴപ്പം പ്രഹ്ലാദൻ ചേട്ടൻ അന്യനൊന്നും അല്ലല്ലോ എന്റെ ഭർത്താവല്ലേ ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ഭർത്താവ് അങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് വെച്ച് എന്താ കുഴപ്പം നമസ്കാരം സാർ നമസ്കാരം എന്താണ് വലിയ ചർച്ച ഒന്നുമില്ല സാർ എന്തോ ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ഭർത്താവ് എന്തോ ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ കാഞ്ചന പറയുന്നത് കേട്ടല്ലോ ഏ അത് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല സാർ ഞാൻ പറയാം സാർ പ്രഹ്ലാദ സാറിന്റെ ഏതോ ഒരു ബന്ധു ഇന്നലെ വീട്ടിൽ വന്നിരുന്നു വന്ന ആൾക്ക് മീൻകറി വലിയ ഇഷ്ടാ കാഞ്ചന സാറിനാണെങ്കിൽ മീൻകറി വെക്കാൻ ശരിക്കും അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് പ്രഹ്ലാദ സാർ ഇന്നലെ മീൻകറി വെച്ചു വന്ന ആൾക്ക് മീൻകറി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി പോകാൻ നേരത്തെ കറി അസലായിട്ടുണ്ടെന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞപ്പോ പ്രഹ്ലാദ സാർ പറഞ്ഞു അത് കാഞ്ചന സാർ വെച്ച കറിയാണെന്ന് അങ്ങനെ വിരുന്നു വന്ന ആളുടെ മുന്നിൽ കാഞ്ചന സാർ വലിയ പുള്ളിയായി അതിന്റെ വിശേഷം പറയായിരുന്നു കാഞ്ചന സാറ് നമുക്ക് നല്ല പേര് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മളായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്നാ എന്റെ അഭിപ്രായം അല്ലാതെ പലവരും ചെയ്തതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് നമ്മൾ അടിച്ചെടുക്കുന്നത് ശരിയല്ല വെറുതെ അല്ലല്ലോ എന്റെ ഭർത്താവ് ചെയ്ത കാര്യത്തിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് ഭർത്താവായിട്ട് എനിക്ക് തന്നതല്ലേ അതെ സ്നേഹമുള്ള ഭർത്താക്കന്മാരെ അങ്ങനെ മോഹനേഴ് സാർ ഇതൊന്നും ഇഷ്ടപ്പെടൂല എങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെടാനാ സ്വന്തം കാര്യ സിന്താബാന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് നടക്കയല്ലേ സാറിന്റെ നയം ആ നമ്പർ കിട്ടിയായിരുന്നോ നമസ്കാരം കാഞ്ചന മേഡം പലിശക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ ആൾക്കാർ ക്യൂ നിക്കല്ലേ പിന്നെ ദിവാകരൻ ചേട്ടന് എന്താ പാടില്ലാത്തത് ഇത് പോക്ക് വരവിനുള്ള അപേക്ഷയാ ആധാരവും മുന്നാധാരവും ഒക്കെ ഉണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പോക്ക് വരവ് നടന്നു കിട്ടിയ എനിക്ക് ആ സ്ഥലത്തിന്റെ കെട്ടിടത്തിന്റെ പണി ഉണങ്ങായിരുന്നു പന്ത്രണ്ട് കടമുറി പണിയാനാ പരിപാടി ഓഹോ അപ്പൊ അതിന്റെ വാടകയും കിട്ടും ഭഗവാനെ എനിക്കൊക്കെ ദിവാരൻ ചേട്ടനെ പോലെ ജീവിക്കാൻ പറ്റണത് എപ്പോഴാണോ നമസ്കാരം സാറെ നമസ്കാരം ഞാനീ പോക്കോരുവിന്റെ കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് ഞാനും ദിവാരൻ ചേട്ടൻ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുകയായിരുന്നു എന്തായാലും ദിവാരൻ ചേട്ടൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നല്ലോ ദിവാരൻ ചേട്ടൻ ഒന്നും കേട്ടു ഒരു രഹസ്യമുണ്ട് ശിശുപാലൻ ചേട്ടാ ദിവാകരൻ ചേട്ടനും മോഹനേട്ട് സാറും തമ്മിൽ എന്താ ഒരു രഹസ്യം അപ്പോ ദിവാകരൻ ചേട്ടൻ വന്ന് എന്തിനാ പറഞ്ഞേ വസ്തു പോക്ക് വരെ ആ വസ്തു പോക്ക് വരാനായിട്ട് ഞാന് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് മറന്നുപോയി അല്ല ദിവാരൻ ചേട്ടാ ഈ പോക്ക് വരവിന്റെ രീതികളെ പറ്റിയൊക്കെ ദിവാരൻ ചേട്ടൻ അറിയാലോ അല്ലേ ദിവാകരൻ ചേട്ടൻ അപേക്ഷ തരുന്നു ഞാൻ ആ അപേക്ഷ പരിശോധിക്കുന്നു എല്ലാം ശരിയാണ് എന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യമാകുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം ഞാനത് താലൂക്ക് ഓഫീസിലേക്ക് അയക്കും എല്ലാം ശരിയാണ് സാർ എന്ന് ദിവാകരൻ ചേട്ടൻ പറയുന്നല്ലേ ഒരാധാരം എടുത്ത് വെച്ച് അതിലൊരു പത്ത് ശരികേട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഏത് വില്ല ഓഫീസർക്കും പറ്റും നിസ്സാരമായ ഒരു കുറവ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അതിന്റെ പേരിൽ പോക്ക് വരവ് നടത്താതിരിക്കാനുള്ള അധികാരവും വില്ല ഓഫീസർക്കും 
അങ്ങനെ വില്ലേജ് ഓഫീസർ പോക്കോരവ് നടത്തി തരാതിരുന്നാൽ കരമടയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല കരമടയ്ക്കാതിരുന്നാൽ ആ ഭൂമിയിൽ ഒരു ചുക്കും ചെയ്യാൻ ദിവാകര ചേരന് പറ്റുകയുമില്ല സ്വയം പ്രഭയോട് പറഞ്ഞ പോലെ കെട്ടിടം പണിയാനോ വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കാനോ ഒന്നും പറ്റില്ല സാറെന്തിനാ ഇതൊക്കെ പറയുന്നേ സാറ് പോക്കോരവ് ഇത് തരുമല്ലോ ഇല്ല ദിവാകരൻ ചേട്ടന്റെ വസ്തു പോക്കുവരവ് ചെയ്യണ്ട എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു എപ്പോ ഇപ്പോ ഇനിയിപ്പോ ദിവാകരൻ ചേട്ടന്റെ മുന്നിൽ ഒരൊറ്റ വഴി കോടതിയിൽ പോകും ഇങ്ങനെ ഒരു കേസുമായി കോടതിയിൽ പോകാൻ വിധിയാകാൻ കുറഞ്ഞതൊരു നാലു കൊല്ലങ്ങൾ എടുക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് കെട്ടിടം പണി തുടങ്ങിയാൽ മതിയെങ്കിൽ മതി സാർ എന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് സാർ വലിയ സത്യസന്ധൻ അല്ലേ അതാണല്ലോ പ്രശ്നം സത്യസന്ധത വില്ലേജ് ഓഫീസിലെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല സകല കാര്യങ്ങളും വേണമെന്ന് നിർബന്ധമുള്ള ആളാണ് കെ മോഹനകൃഷ്ണൻ അല്ല മനസ്സിലായില്ല ഉത്തമൻ ദിവാകരൻ ചേട്ടന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ പൈസ പലിശ തകം തിരിച്ചു തന്നിട്ടും മുട്ടാപ്പോക്ക് ന്യായം പറഞ്ഞ് ഇനിയും മുപ്പത്തയ്യായിരം രൂപ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വക്കീലിനോട്ട് സഹിച്ചത് സത്യത്തിൽ സത്യത്തിന് നിരക്കുന്ന വേലയാണോ ദിവാകരൻ ചേട്ടൻ അല്ല അതിപ്പം സാറെന്തിനാ അറിയണേ ഒരു വില്ലേജ് ഓഫീസർ ആവുമ്പോൾ എല്ലാം അറിയണല്ലോ ഉത്തമന്റെ കാര്യത്തിൽ ദിവാകരൻ ചേട്ടൻ കാണിച്ചത് ശുദ്ധ തോന്നിവാസമാണ് അതിനൊരു പരിഹാരം കാണാതെ ദിവാകരൻ ചേട്ടന്റെ പോക്ക് വരവ് നടക്കില്ല എന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഒരു സംശയമില്ല സാറേ ഇത് അന്യായമാണ് ഞാൻ തഹസിൽദാർക്ക് പരാതി കൊടുക്കും തഹസിൽദാർക്കല്ല റവന്യൂ മന്ത്രിക്ക് പരാതി കൊടുത്തിട്ടും ഒരു കാര്യമില്ല അവർക്കൊക്കെ കെ മോഹനകൃഷ്ണൻ നന്നായിട്ട് അറിയാം ഉത്തമന് വക്കീലിനോട് സഹിപ്പിച്ചത് കരുണാകരം വക്കീലിനെ കൊണ്ടല്ലേ നേരെ പോയി കരുണാകരം വക്കലിനെ കണ്ട് ഈ കേസ് തുടങ്ങി ഏൽപ്പിക്കും ഇപ്പോഴേ കേസ് കൊടുത്താൽ ഒരു നാലഞ്ച് കൊല്ലം കൊണ്ട് കേസിന്റെ അറിവിൽ തീരുമാനാവും വേറെ വിശേഷം ഒന്നുമില്ലല്ലോ സന്തോഷത്തിനാണല്ലോ പൈസ കിട്ടിയോ ആളെ എല്ലാം വക്കീൽ അറിഞ്ഞു എന്നുള്ള എനിക്കറിയാലോ ചോ എന്തായാലും ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു വക്കീലേ വക്കീലൂടെ എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും തീരൂല ഉത്തമ കാര്യം അത് കൊള്ളാം വക്കീലായിട്ടൊരു കാര്യം ചെയ്തിട്ട് ഇനി ഞാൻ തന്നെ അത് വക്കീലിന്റെ അടുത്ത് പറയണോ കുറച്ചു മുമ്പ് ദിവാരൻ ചേട്ടൻ എന്നെ വിളിച്ചിട്ടൊന്ന് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ കരുതി പിന്നെ എന്നെ വരട്ടാനായിരിക്കും എന്ന് പക്ഷെ അവിടെ ചെന്നപ്പോഴേ കാര്യം മനസ്സിലായത് എന്നെ കണ്ട പാടെ ദിവാര ചേട്ടൻ ഓടി വന്ന് കെട്ടി ഒരു പിടുത്തം എന്നിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് പറയാണ് ഉത്തമ നമ്മൾ തമ്മിൽ എത്ര വർഷത്തെ പരിചയം ഉണ്ടടാ എന്നിട്ടാണോ ഈ നിസ്സാര പൈസയുടെ പേരിൽ ഞാന് ഉത്തമനെ തമ്മിൽ പിണങ്ങുന്നത് എന്ന് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനല്ലോ ദിവാര ചേട്ടനല്ലോ പിണങ്ങിയത് അപ്പൊ ദിവാര ചേട്ടൻ എന്റെ അടുത്ത് പറയുക നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒരു പിണക്കവും ഇല്ല ഞാൻ ആ കേസ് പിൻവലിക്കാൻ പോവുകയാണ് ബാക്കി തരാനുള്ള മുപ്പത്തയ്യായിരം രൂപ തരണ്ടാന്ന് ബാക്കി തരാനുള്ള മുപ്പത്തയ്യായിരം രൂപ ഉത്തമം തരണ്ടാന്ന് ആദ്യം ഞാൻ കരുതി ദിവാര ചേട്ടൻ തമാശ പറയായിരിക്കും എന്ന് പിന്നെ പറഞ്ഞു വന്നപ്പോഴേ കാര്യം മനസ്സിലായത് ബക്കിയിൽ ഒരാൾ കാരണമാണ് ദിവാര ചേട്ടന്റെ മനസ്സ് മാറിയത് ഞാൻ കാരണം ദിവാരൻ ചേട്ടൻ പറയാണ് സത്യഭാമ വക്കീലല്ലേ ഉത്തമന്റെ വക്കീല് സത്യഭാമ വക്കീലിനോട് മത്സരിക്കാനൊന്നും കർണാരം വക്കീല് വളർന്നിട്ടില്ല കേസ് നടത്തിയാൽ തോക്കുന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കേസ് പിൻവലിക്കുന്നത് എന്ന് എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയല്ലേ പറഞ്ഞത് എന്നാലും വക്കീലെ വക്കീൽ ഇത്രയും വലിയ വക്കീലാണെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല കേട്ടാ പക്ഷേ എനിക്ക് വക്കീലിന്റെ അടുത്തൊന്നും പറഞ്ഞില്ലേ അയ്യോ ഞാൻ കരുതി കരുണാരം വക്കീല് പറഞ്ഞ് വക്കീലെല്ലാം അറിഞ്ഞു കാണുമെന്ന് അല്ല കരുണാരം വക്കീൽ എങ്ങനെ പറയും അയാൾക്ക് ആകെ ചമ്മലായി കാണുമല്ലോ വക്കീലിനെ പേടിച്ചല്ലേ കരുണാരം വക്കീലിന്റെ കക്ഷി കേസ് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചത് അത് കരുണാരം വക്കീലിന് ഒരു നാണക്കേടാണല്ലോ അപ്പൊ പിന്നെ എങ്ങനെ പറയും ഓ ഇനി എനിക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് നാട്ടുകാരോട് പറയാം ഒരു കേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സത്യഭാമ വക്കീലിനെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ മതി സത്യഭാമ വക്കീലിനോട് മുട്ടാൻ പറ്റിയ ഒരു വക്കീൽ ഈ നാട്ടിലില്ല എന്ന് എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞ വക്കീല ശരി സത്യം പറഞ്ഞ വക്കീലിന്റെ പരിചയമുള്ളത് എന്റെ ഭാഗ്യമാ ഓ ശരി 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 എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ചാ മതിയേ ആ 
മരണാകര മക്കിൽ അങ്ങനെ പേടിച്ചു ഒഴിവാകൂ അതെന്തായാലും മോഹനേട്ട മോഹനേട്ട രാവിലെ മോഹനേട്ടൻ എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത് ഞാൻ വലിയ സാമ്പർത്തിക ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു വക്കീലാണ് എന്ന് അല്ലെ ഒരു കാര്യം മോഹനേട്ടൻ അറിയാമോ എനിക്കെതിരെ വാദിക്കാൻ വരുന്ന വക്കീലന്മാര് പോലും എന്നോട് ഭയങ്കര ബഹുമാനമാണ് ഞാനാണ് ഇതൊരു ഭാഗം വക്കീലെങ്കിൽ കേസ് വാദിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് അവര് പറയുന്ന അവസ്ഥയായി അതേത് വക്കീലെങ്കിലും ആട്ടെ ഉത്തമൻ കൊടുക്കാനുണ്ടായിരുന്ന പൈസ വേണ്ടെന്ന് ദിവാകര ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ദിവാകർ ചേട്ടൻ പൈസ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാമോ അറിയാമോ എതിരെ വാദിക്കുന്നത് ഞാനാണെന്ന് അറിഞ്ഞു പേടിച്ചിട്ട് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു എന്ത് കാര്യം അല്ല ഉത്തമന്റെ പൈസ എനിക്ക് വേണ്ട പറഞ്ഞു വരുമ്പോ തരാനുള്ള പൈസ മുഴുവൻ തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പലിശയുടെ ബിസിനസ് ആവുമ്പോ ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വേണ്ടി വരും അത് ശരിയല്ലോ ദിവാകരിച്ചേട്ടാ ആ ശരിയല്ലെന്ന് മനസ്സിലായി ഉത്തമനെതിരെയുള്ള കേസ് ഇന്ന് എന്നെ പിൻവലിച്ചേക്കാം സത്യോ സാറേ ഉത്തമന്റെ ചെക്ക് എഗ്രിമെന്റ് ഇന്ന് എന്നെ തിരിച്ചു കൊടുത്തേക്കാം സാറേ എന്റെ പോക്കുവരവിന്റെ കാര്യം ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു നടക്കട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞ പോക്കുവരവ് ഓ ഓ മതി സാറേ ആ പിന്നെ ദിവാകരൻ ചേട്ടൻ ഇപ്പൊ കേസ് പിൻവലിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് എന്ന് ആരോടും പറയണ്ട കരുണാകരൻ വക്കീൽ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞാ മതി അല്ല ഉത്തമന്റെ വക്കീല് അടുക്കൂടി സത്യഭാമയാണല്ലോ സത്യഭാമ ജയിക്കും എന്ന് പേടിച്ച് കരുണാകരൻ വക്കീൽ ഒഴിഞ്ഞു മാറി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാ മതി വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല ഞാനിതിൽ ഇടപെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാ പലരും സഹായം ചോദിച്ചു വരും ഓ ശരി സാറേ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ഇത്രയും മിടിക്കായ ഒരു വക്കീലാണെന്ന് മോഹനട്ടൻ കരുതിയില്ലേ ഇല്ല മോഹനട്ടൻ ഇനിയെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കൂ ഞാൻ ഒരു ഭയങ്കര സംഭവമാണ് ഒരു ചായ കിട്ടോ ചായ എന്നാലും എന്നെ പറ്റി ഒരു നല്ല വാക്ക് പറയല്ലേ നിന്നെ പറ്റി ഞാൻ നല്ല വാക്ക് പറയണ്ട കാര്യം എന്താ ഉത്തമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതുപോലെ ഭാര്യയ്ക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ ഒരു വിലയുണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് വില്ലേജ് ഓഫീസർ മാതൃകാ ഭർത്താവാകുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ആണ്ടിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഇമ്മാതിരി ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്യാൻ മോഹനകൃഷ്ണന് മനസ്സുണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ച് ഇന്നത്